सुप्रिय बंधुरा सबा के स्वागत आज के कथा बोल कंट्रोलर जेनरल डिफेंस फाइनान्स अर्थात सी जि डी एफर अडिटर पदर जो परीक्षा एकुशे जानुरि दुहजार बस ख्रीटाब्द तारीखे हो गए तरह सम्पूर्ण प्रश्न समाधान व्याख्या सह करब तो प्रथम जो विषय से डिटर पदे जो परीक्षा हो परीक्षाटर प्रश्न व्यक्तिगत भाव एतनर्माल मन हो जिन प्रश्न करते हैं अवश्य को सुस्थ मस्तिष्क मानुष छें ना जेको कारण मताल अथवा अप्रकृतस्थ बला जाए ए रखम मैं साउंड मेन्टाल मेन्टाली फिट छें ना तो जैक आप प्रश्न समाधान करार चेषा करब विषय एक बोझार चेषा करब और यार शुरूते एक कथा बोले से विख्यात राष्ट्र विज्ञानी एरिस्टोटल जो उई मेक वार दैट उई मे लिव इन पीच एर मान हमें जुद्ध चाह कारण शांति चाहिए यकम मान प्रश्नकर्तार विषयटा तई हो जे चाकर दीते चाह से प्रश्न कराते चाकरी ना पाई तो जैक शुरू करी प्रथम पूर्णमान छो हे सत्तर प्रश्न छो हे सत्तर टाइम प्रश्न मार्क्स एक नेगेटिव मार्क्स शून्य दशमिक पंचाश एवं समय मात्र षाट मिनिट तो जैक प्रथम एक नम्बर प्रश्न छो कारागारे रोज नामचा ग्रंथे बंदूक दफा बोलते कौन धरण कयदी दे बोझाना हो कारागारे रोज नामचा पढ़े से बंदूक दफा बोलते मूलत जरा हम मेथड तक बोझाना कि ठाट्टा से जेल बला हत अच्छा दो नम्बर बोलते क्या बारो दिन शेष करते क्या षोलो दिन शेष करते क्या पांच दिन और खाका के सत दिन करारे ग तेर दिन बाकी क्या शेष करते ग कत दिन एका की क्षेत्र करते यह धरण एक अंक हमें दीर्घद आगे आपलोड कर यूट्यूबे ये अंकटाई सेम अंक ये अंकटा सैपुर्स मैथ देा हो एक पिकुलियर टाइप तो हमें प्रथम आगे देखी मन करी क कर एक्स दिन ख कर वाई दिन तेल कयर एक दिन क्ज है वन बस और खयर वन बै सीम्पल बेपार ए ग कर जेड दिन तेल गयर क्षेत्र वन बेड अर्थात हमारे जेडर मानटा बेर करते हैं तेल प्रथम शर्ते आस कयर एक दिन क्ज वन बस खयर एक दिन क्ज वन बै ये बारो दिन क्ज कर ले सम्पूर्ण अंश क्ज हो जाए अर्थात एक अंश क्ज शेष एखान एक नौ समीकरण ये नहीं आसते परि जो वन बस प्लस वन बल टू वन बुएल्व एब नंग शर्त बोलते जो ख ए ग षोलो दिन करते अर्थात वन बै प्लस वन बेड इक्ल टू इंटू षोलो डिवाइडेड बै वन अर्थात एखान जो समीकरण के नर्माल करी तो वन बै प्लस वन बेड इक्ल टू वन बिक्सटीन हो दुईटा समीकरण थे प्रथम ये दुईटा समीकरण प्रथम समीकरण के पाँच दिए पर समीकरण के दुई दिए गुण करब ता फाइव बस प्लस फाइव बैक्ल टू फाइव बुएल्व पा द्वित पा टू बै प्लस टू बेड इक्ल टू टू बिक्सटीन पा दुईटा जो कर लेकिन पे जा फाइव बस प्लस फाइव एन बै प्लस टू बेड इक्ल टू थार्टीन बोन्टी फोर इटे हमारे तीन नंग समीकरण एबंध आसि थार्ड कंडिशने थार्ड कंडिशन बोलते जो क कर पाँच दिन अर्थात वन बस इंटू फाइव प्लस वन बन टू सेभन प्लस वन बेड इंटू थार्टीन इक्ल टू वन मैं गोटा अंश क्ज हो जाए तेल ये फाइव बस प्लस सेभन बस प्लस थार्टीन बेड इक्ल टू वन यहाँ से चार नंग समीकरण एन चार नंग तीन नंग समीकरण के वियोग कर देव तेल फाइव बस फाइव बस ए सेभन बेभन ब कैंसिल आउट हो जाए तो थको थार्टीन माइनस टू डिवाइड बेड इक्ल टू इलेवन बस टोन्टी फोर अर्थात जेडर मान है टोन्टी फोर अर्थात ग करते चौबीस दिन एरपर आस एखने एक मैं तीन चार पाँच एक मेन्टाल रिजनिंग तो से एक पढ़ी एक बोझार चेषा करी 
এ ধরনের প্রশ্নের এক্স্যাক্টলি आंसर মানে পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দিয়ে ভালোভাবে পড়তে হয় প্রথমে বলছে আই ইঞ্জিনিয়ার ইজ প্ল্যানিং টু বিল্ড আ হাউজিং কমপ্লেক্স অন দা এমটি ব্লকস অফ ল্যান্ড মানে কিছু ল্যান্ড আছে অল্প কিছু খন্ড খন্ড জমি আছে যে জমিগুলোর উপরে সে প্ল্যান করছে যে একটা বিল্ডিং করবে এক্স্যাক্টলি সেভেন डिफरेंट ডিজাইনস অফ হাউস এফ এইচ এফ জি এইচ আই জে কে এল এই সাতটা ডিজাইনের আছে তার কাছে ডিজাইন আছে সাত রকমের দ্য কমপ্লেক্স উইল কন্টেন সেভারেল ব্লকস মানে একটা কমপ্লেক্সের ভিতরে কয়েকটা ব্লক থাকবে অ্যান্ড দ্য ডেভেলপার প্ল্যান্স টু পুট হাউস অফ অ্যাটলিস্ট থ্রি ডিফারেন্ট ডিজাইন অন ইচ ব্লক মানে একটা ব্লকের ভিতরে তিনটা করে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন থাকবে দ্য ডেভেলপার উইল বিল্ড দ্য কমপ্লেক্স অ্যাকর্ডিং টু ফলোইং রুল তাকে আবার রুল দিয়ে দেওয়া হয়েছে রুলটা হচ্ছে যে অ্যানি ব্লক দ্যাট হ্যাজ ডিজাইন এল অন ইট মাস্ট অলসো হ্যাভ ডিজাইন জে অন ইট মারতে যদি কোনোটাতে এল মানে ডিজাইনটা নেওয়া হয় তাহলে জে ডিজাইনটা অবশ্যই নিতে হবে মানে সোজা বাংলা কথা জে এবং এল একসাথে থাকতেই হবে মাস্ট দুই নম্বর কন্ডিশনটা হচ্ছে বলছে অ্যানি ব্লক অ্যাডজাস্টেন টু ওয়ান দ্যাট হ্যাজ অন ইট বোথ ডিজাইন এইস অ্যান্ড ডিজাইন কে মাস্ট হ্যাভ অন ডিজাইন আই অ্যান্ড এল মানে এইস কে যদি থাকে একসাথে তাহলে আই এবং এলও একসাথে থাকবে আচ্ছা তারপরে বলছে তিন নম্বর কন্ডিশন নো ব্লক অ্যাডজাস্টেন টু ওয়ান দ্যাট হ্যাজ অন ইট বোথ ডিজাইন জি অ্যান্ড এল ডিজাইন এল মানে যদি জি ডিজাইন থাকে অথবা এল ডিজাইন থাকে তার পাশে আই ডিজাইন অথবা জে ডিজাইন থাকবে না এরপরে বলছে চার নম্বর কন্ডিশন বলছে নো ব্লক ক্যান হ্যাভ অন ইট বোথ ডিজাইন এইস অ্যান্ড এফ ডিজাইন এইস এবং এফটা একসাথে থাকবে না এই কয়েকটা কন্ডিশন আমাদের তো প্রথম প্রশ্নটা দিয়েছে বলছে হুইস অফ দ্য ফলোইং ক্যান বি দ্য কমপ্লিট সিলেকশন অফ হাউস স্টাইল অন এ ব্লক আচ্ছা তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম কন্ডিশনটাকে কাজে লাগালেই পারবো বলছে কমপ্লিট ব্লকের ক্ষেত্রে কোনটা এক্সজ্যাক্ট হবে আমরা প্রথম কন্ডিশনে পড়ে আসলাম যে এল আর জেটা একসাথে থাকবে তো এখানে এ বি সি ডি এর ভিতরে চারটার ভিতরে এল আর জেটা একসাথে আছে শুধু ডি নাম্বারে সুতরাং এখানে ডি নাম্বারটাই হবে অ্যান্সার এরপরটা বলছে যে হুইস অফ দ্য ফলোইং হাউস স্টাইলস মাস্ট বি অন দ্য ব্লক দ্যাট ইজ অ্যাডজাস্টেন্ট টু ওয়ান দ্যাট হ্যাজ অন ইট অনলি স্টাইল এইচ আই জে কে এল আচ্ছা বলছে যে এইচ আই জে কে এল যে ব্লকে থাকবে মানে আর একটা স্টাইল সেটা কোনটা তার সাথে থাকবে কোন মানে ডিজাইন স্টাইলটা থাকবে তাহলে এখানে আমরা প্রথমে আমরা মানে বলে দিই যে আগে বলা ছিল যে এইচ আর এফ একসাথে থাকবে না লাস্ট কন্ডিশনে তাহলে এই নাম্বার প্রথমে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে কন্ডিশন যেটা ছিল যে জি এবং এল যেখানে থাকবে আই অথবা জে সেখানে থাকবে না আমাদের প্রশ্নের ভিতরে আই এবং জে আছে তাহলে জি থাকতেছে না এখানে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এর ভিতরে আমাদের জেটাই জেটাই পারফেক্ট হচ্ছে এরপর আসতে পাঁচ নম্বর বলছে হুইস অফ দ্য ফলোইং ক্যান বি কমপ্লিট সিলেকশন অফ হাউস স্টাইল ফর এ ব্লক দ্যাট ইজ অ্যাডজাস্টেন্ট টু এক্সাক্টলি ওয়ান ব্লক ইফ দ্যাট ওয়ান ব্লক হ্যাজ অন ইট স্টাইল এইচ আই জে কে অনলি মানে এইচ আই জে কে অনলি যদি একটা ব্লক হয় তার সাথে আর একটা ব্লক কি হতে পারে আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সিটাকে আগে ক্যান্সেল করে দিই আমরা জানি যে জে এবং থাকলে এল পাশাপাশি থাকতে হবে সিটাতে নাই এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল তারপরে বলছে যে জি এবং এল যে পাশে থাকবে আয় ও জে সেই পাশে থাকবে না তাহলে এখানে আমাদের আয় ও জে আছে সুতরাং এখানে আমাদের ডি নম্বরটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের থাকতেছে আই জে কে এল এইটা তো সুতরাং এটাই হবে হচ্ছে অ্যান্সার এরপরে ছয় নম্বর বলছে মনে করা যাক ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অধীন সকল অফিসে ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক বিদ্যমান কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি সর্বাপেক্ষা উত্তম ডিস্ট্রিবিউটেডের ক্ষেত্রে স্টার টপোলজিটা সব থেকে উত্তম হবে সাত নম্বর বলছে সোয়েট টাইজার বিকারক কোনটি জন্য দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটা হবে হচ্ছে সেলুলস আট বলছে মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্য ব্যাটেল অফ শিরোমণি রণকৌশলটি কয়টি দেশের সামরিক প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পাঠ্য এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশটি দেশে 
এরপরে বলছে যে নিচের কোন শব্দ যুগল সমার্থক এটা হচ্ছে রাত্রিহাস এবং কঞ্জ এই দুইটার মানে হচ্ছে পদ্মফুল আচ্ছা তারপরে বলছে ধরা যাক সেট এ সেটের এলিমেন্টস গুলো 10 11 থেকে 21 পর্যন্ত এবং সেট বি এর 10 11 12 থেকে 50 পর্যন্ত যদি এক্স বিলংস টু এ মানে এ সেটের উপাদানগুলোর নাম যদি এক্স হয় বি সেটের উপাদানগুলোর নাম যদি ওয়াই হয় এবং ওয়াই এর যদি এমন কোনো উৎপাদক না থাকে যেন 1 থেকে জেড বড় হবে এবং ওয়াই এর থেকে ছোট হবে তাহলে এক্স ওয়াই 3 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা প্রশ্নটা আমরা একটু ভালোভাবে বুঝি প্রথমে বলছে যে এ সেটের উপাদানগুলো আমরা লিখি 10 এরপরে বলছে যে z এর কথা আগে আসি z হবে কি এক এর থেকে বড় কিন্তু y এর থেকে ছোট মানে y মানে y এর এলিমেন্টস গুলো কার ভিতরে আছে b এর মধ্যে b এর মধ্যে 10 11 12 13 এভাবে 50 পর্যন্ত আছে y এর থেকে ছোট ছোট মানে 9 আচ্ছা 8 এরকম এক এর থেকে বড় এবং y এর থেকে ছোট হলে 2 3 4 এমন কোন উৎপাদক z না থাকে মানে y কে z দিয়ে ভাগ করা যাবে না z দিয়ে ভাগ করা যাবে না মানে কি 2 দিও যাবে না 3 দিও যাবে না 4 দিও যাবে না 5 দিও যাবে না 6 7 8 9 কোনটা দিয়ে যাবে না যদি তাই না হয় তাহলে y টা কি হয়ে যাবে মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে এখন বলছে যে আমাদের y যদি মৌলিক সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে x y এর ক্ষেত্রে আমাদের x y কে তখনই 3 দ্বারা ভাগ যাবে যখন x কে 3 দিয়ে ভাগ যাবে কারণ y তো মৌলিক হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আর আমাদের ভেবে লাভ নাই তাহলে x মৌলিক সংখ্যা a এর ভিতরে x গুলো a এর ভিতরে আছে এর ভিতরে 3 দিয়ে বিভাজ্য আছে কয়টা 12 15 18 21 4টা আর এর ভিতরে আছে মোট হচ্ছে 12টা তাহলে সম্ভাবনা হবে 12টার ভিতরে 4টা অর্থাৎ 1 বাই 3 এরপর বলছে সেকুন প্রাস অলঙ্কারের উদাহরণ কোনটি এটা অনেক আগের পুরাতন বইতে থাকতো সেকুন প্রাস অলঙ্কারের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে মানে একই ধরনের শব্দ মানে পর পর আসবে মানে ধাতু আর কি শব্দ ধাতু এরকম বিষয়গুলো পর পর আসবে যেমন এখানে আসছে ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর মানে দুইটা পাশাপাশি থাকবে আর কি আচ্ছা মানে আবার গোটা লাইনেও কিন্তু একই কথা থাকতে পারে যেমন হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটা কবিতা লাইন আছে এরকম কুশল কামনা করো কুসঙ্গ করিয়া এখানে সবগুলো ক দিয়ে শুরু আর কি এরকম এগুলোকে সেকুন প্রাস অলঙ্কার বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত এটা নিয়ে বেশি কাজ করেছিলেন আচ্ছা 12 নম্বর বলছে ডিয়াগো ম্যারাডোনা কোন ক্লাবের হয়ে পেশাদার ফুটবল খেলেছেন এটা হবে সবগুলোই ব্রিটিশ সংবিধানের উপর উৎসাহ হিসেবে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোনটি আইভার জেনিংসে কর্তৃক রচিত এটা হবে হচ্ছে ল এন্ড দা কনস্টিটিউশন আচ্ছা বলছে একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বকাপ ফাইনালে কতজন খেলোয়াড় শতরান করেছেন এটা হবে 6 জন স্পেশাল ডয়িং রাইটস কারেন্সি বাস্কেটে কোন মুদ্রার ওয়েট সবথেকে কম এটা হবে পাউন্ড স্টার্লিং স্পেশাল ডয়িং রাইটসটা হচ্ছে আইএমএফ এর একটা মানে বিকল্প মুদ্রা মানে ডলারের বিপরীত আর বিপরীত ঠিক না মানে ডলার দেখা যাচ্ছে না থাকলে এই স্পেশাল ডয়িং রাইটস ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটআপ করা যায় এটা বিভিন্ন দেশকে আইএমএফ বরাদ্দ দিয়ে থাকে এটা কিন্তু ফিজিক্যাল টাকার মত না এটা শুধু হচ্ছে বরাদ্দ তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের টাকার সাথে তুলনা করে এটা বরাদ্দ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে পাউন্ড স্টার্লিং মানে আন্তর্জাতিক মুদ্রার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চাইনিজ মুদ্রা ইউরো ইউএসডি এরকম জাপানিজ মুদ্রা এগুলো হচ্ছে বেশি ভাবে স্পেশাল ডয়িং রাইটস এ নেওয়া হয় তার ভিতরে পাউন্ড স্টার্লিং এর মুদ্রার মানটা সবচেয়ে কম এরপর আসছে হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে লজিক্যাল মেমরি কে একই আকারে বিভিন্ন ব্লক করালে সেগুলোকে বলা হবে পেজ আচ্ছা 17 নম্বর বলছে যে x স্কয়ার প্লাস 3 x স্কয়ার ইকুয়াল টু 3 প্লাস 2 রুট 2 হলে x কিউব প্লাস 1 বাই x কিউব এর মান কত যেখানে x এর মানটা 0 এর থেকে বড় হবে আমরা যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখব 3 টাকে আমরা 2 প্লাস 1 আকারে ভেঙে নিব সামনে 2 পিছনে 1 তাহলে এটাকে আমরা হচ্ছে a plus b whole square is shoot on our journal of the take root to whole square curve plus two root two the one plus one whole square the later whether it's a root two plus one whole square x m one root two plus one the whole old ideal one by x equal to one by root two plus one have a over who put this number minus the gun code the book root two minus one the whole one by x m one to have a hot chamber that root two minus one the x plus one by x some of the joke code it all have two root two 
এখন আমাদের কিউবের মান ওয়াই পাশে কিউব করে দেব তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু এইট টু রুট টু হবে তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব হচ্ছে আমাদের টেন রুট টু হবে আচ্ছা এরপর আমরা চলে আসি আঠারো নম্বর বলছে অশুদ্ধ বানান কোনটি এটা হবে নিক্কন নিক্কন বানান সঠিক হবে নয় হাসি কয় বব হলা মধ্যান্ন পেমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে সর্বপক্ষা দ্রুততর কোনটি এটা হচ্ছে আর টি জি এস আর টি মানে ব্যাংকে যখন অ্যাপসের মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করা হয় তখন এগুলো ব্যবহার করা হয় এই আর টি জি এস বা এন পি এস বি তার মধ্যে আর টি জি এস সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয় টাকার ট্রান্সফার মানে কোনো ডিলে হয় না রিয়েল টাইম প্রসেসিং হয় তার বলছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কি এটা হবে হচ্ছে কে ভি কামাত ভারতে বাসা ছিল ওনার এরপরে বলছে অবতল দর্পণে কোনটি নিচের ব্যবহৃত হয় নিচের কোন ক্ষেত্রে অবতল দর্পণটা ব্যবহৃত হবে ক এবং গ মানে গাড়ির সাইড মেরার এবং পাহাড়ি রাস্তায় দেখতে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপরে বাইশ নম্বর একটা অঙ্ক ছিল বলছে আর সার্টেন বেকারি রানে প্রমোশন মানে একটা বেকারিতে প্রমোশনাল অফার চলছে সেখানে বলছে যে কাস্টমার ক্যান বাই এক্স ডোনাটস ফর রেগুলার প্রাইস অফ টাকা ফিফটিন টোটাল অ্যান্ড গেট থ্রি ডোনাটস ফ্রি আচ্ছা ভালো কথা যদি সে মানে হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইসে আর কি মানে সে এ কিনে তাহলে হচ্ছে পনেরোটা পাবে মানে পনেরো টাকায় এক্সট্রা পাবে এবং তিনটা ফ্রি পাবে ভালো কথা ইফ দ্য ডোনাট প্রাইস পার ডজন ডিউরিং দ্য প্রমোশন ইজ টু লেস দ্যান নর্মাল ডোনাট প্রাইস পার ডজন হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স আচ্ছা মানে এখানে বলছে যে এটা বাংলাটা একভাবে বললে এইভাবে বলা যায় যে একজন বেকারিতে আসলে নর্মালি যদি কিনে তাহলে হচ্ছে পনেরো টাকায় পাবে এক্সট্রা আচ্ছা পার ডজনে পরে এসে বলছে যে যদি তিনটা বেশি পায় তাহলে দুই টাকা করে কম পড়বে তাহলে এক্সের মান কত তাহলে আমরা রেগুলার প্রাইস প্রত্যেকটা ডোনাটের ধরলাম পনেরো বাই এক্স কারণ পনেরো টাকা আর এক্সট্রা পাবে তাহলে এক ডজনের দাম কত হচ্ছে ডজন হিসাব করতে বলছে তাহলে পনেরো বাই এক্স গুণন বারো টাকা এভাবে বলছে এবার যদি তিনটা বেশি হয় মানে তাহলে প্রত্যেকটার দাম কত হচ্ছে পনেরো বাই এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এইবার দাম হচ্ছে পনেরো বাই এক্স প্লাস থ্রি গুণন বারো এখন এই আগের দাম এবং পরের দামের পার্থক্য হচ্ছে দুই টাকা তাহলে আমরা এই পনেরো বাই এক্স ইন্টু টুয়েলভ মাইনাস পনেরো বাই এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু টুয়েলভ ইকুয়াল টু টু লিখবো তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান পেয়ে যাব হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটিন এক্স মাইনাস ফিফটিন এক্স টু সেভেন জিরো ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্সের মান পেয়ে যাব ফিফটিন অর্থাৎ এক্সের মানটাই বের করতে বলছে আমাদের দুইটা মান আছে আমরা নেগেটিভ মানটা নিব না কারণ এখান যদি সংখ্যা বলছে তাহলে এক্সের মান হবে ফিফটিন এরপর বলছে বাংলাদেশের রুড় বাস্তবতার আলোকে ফিরে দেখা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস তামসের রচিয়তাকে এটা হবে বরেন চক্রবর্তী তারপর হচ্ছে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস কিউ ইকুয়াল সমীকরণের মূল দায়ের অনুপাত এম অনুপাত এম হলে রুট ওভার এম বাই এন প্লাস রুট ওভার এন বাই এম প্লাস কিউ বাই পি এর মান কত তা সমীকরণের মূল দায় আমি ধরে নিলাম এম আলফা এন আলফা কারণ যেহেতু অনুপাত আকারে আছে সুতরাং আলফা দুইটার সাথে গুণ করলে হবে তাহলে মূল দায়ের যোগফল হবে হচ্ছে আমরা জানি যে দীঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে মূল দায়ের যোগফলটা হয় যে সি বাই মাইনাস সি মানে মাইনাস বি বাই এ বি বলতে এক্সের সামনে যে সহকটা থাকে সেইটা অর্থাৎ মাইনাস কিউ বাই পি তাহলে এখান থেকে আমরা আলফা এম প্লাস এনের মানটা পেতে পারি মাইনাস কিউ ডিভাইডেড বাই পি আলফা আর সব মূলদার গুণফলটা হয় হচ্ছে সি বাই এ অর্থাৎ সি বলতে ধ্রুবক যেটা থাকে আর এ বলতে এক্স স্কোয়ারের সামনে যেটা থাকে সেই সহকটা তাহলে এখানে হবে এম এন আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু কিউ বাই পি তাহলে আমাদের এম এনের মানটা হচ্ছে কিউ বাই পি আলফা স্কোয়ার এখন আমাদের যেটা জানতে চেয়েছে এম বাই এন প্লাস এন বাই এম প্লাস কিউ বাই পি তাহলে এখানে আমরা লসাগু করে ফেলবো এটা তাহলে এম প্লাস এন নিচে হবে রুট ওভার এম এন তাহলে এম প্লাস এন আর এম এনের মান আমরা ওই পাশ থেকে নিয়ে এসে এখানে বসাই দেবো মাইনাস কিউ ডিভাইডেড বাই পি আলফা আর রুট ওভার কিউ ডিভাইডেড বাই পি আলফা স্কোয়ার তাহলে এইটা আমরা যদি উল্টাই দেই তাহলে হচ্ছে আমাদের আলফা থেকে আমাদের হচ্ছে স্কোয়ারের রুট কেটে যাবে এখন প্রথমে আমরা যে মাইনাস কিউটা আছে সেটাকে মাইনাস রেখে দিয়ে আমরা কিউকে দুই ভাগ করে নেব অর্থাৎ রুট কিউ রুট কিউ তাহলে কিউ হয়ে যাবে 
আর এখানে পিটাকে রুট পি রুট পি করে ফেলবো আর আলফা আর ওই আলফা কেটে গেল তাহলে রুট পি ডিভাইডেড বাই রুট কিউ প্লাস এখানে হচ্ছে রুট কিউ ডিভাইড বাই রুট পি তাহলে এখানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে ক্যান্সেল হয়ে থাকছে হচ্ছে রুট ওভার কিউ ডিভাইডেড বাই পি প্লাস রুট ওভার কিউ ডিভাইড বাই পি অর্থাৎ জিরো এরপরে বলছে যে হোয়াইল পোলারাইজ সানগ্লাসেস আর এক্সট্রিমলি পপুলার ফর দেয়ার অ্যান্টি গ্লেয়ার ফিচার্স পাইলটস শুড অ্যাভয়েড ইউজিং দিস বিকজ দেয়ার কোটিং উইল নট ইট অলমোস্ট ইম্পসিবল টু রিড দ্য ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনসাইড দ্য এয়ারক্যাপ্ট আচ্ছা এই বাক্যে কোথায় ভুল আছে সেটা আমাদেরকে বেল করতে হবে চারটা অপশনে দেওয়া ছিল তো আমরা হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা একটা করে দেখি প্রথমে বলছে যে বলছে পাইলট শুড অ্যাভয়েড ইউজিং দিস বিকজ দে আর কোটিং উইল মেক ইট অলমোস্ট ইম্পসিবল টু রিড দ্য ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনসাইড দ্য এয়ারক্যাপ্ট তাহলে প্রথমে যে ভুলটা আছে পাইলট শুড অ্যাভয়েড ইউজিং দিস না হয় ইউজিং দেম হবে এরপরে আসি হচ্ছে বি নম্বর বলছে দেয়ার ইউজ শুড বি অ্যাভয়েডেড বাই পাইলটস হ্যাঁ এইটা অতিরঞ্জিত করে ফেলছে দরকার ছিল না দেয়ার ইউজ এখানে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না সি নম্বরটা বলছে দে শুড নট বি ইউজড বাই পাইলট বিকজ অফ কোটিং অন দিস ক্লাসেস মেকিং ইট অলমোস্ট ইম্পসিবল রিডিং টু ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনসাইড দ্য এয়ারক্যাপ্ট এখানে রিডিং না হয় এটা হবে হচ্ছে টু রিড অর্থাৎ আমাদের ডি নাম্বারটা হবে হচ্ছে আনসার সাবিশ নাম বলছে বাংলাদেশের কোন কম্পোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল চেয়ারম্যান অফ দ্য ইউনাইটেড নেশন বোর্ড অফ অডিটর নির্বাচিত হয়েছিলেন এটা হবে হচ্ছে ওসমান গনি খান এরপর বলছে লুপ ব্যাক অ্যাড্রেস হিসেবে নিজের কোন আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয় এটা হবে ওয়ান রাত্রিকালীন যুদ্ধকে কি বলে রাত্রিকালীন যুদ্ধকে মূলত বলে সৌপ্তিক সংবর্ত কোনো কোনো বইয়ে আছে তবে সৌপ্তিকটাই আসলে রাত্রিকালীন যুদ্ধ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে উইনসার ডিস্ক কোন ধরনের এটা হচ্ছে রিমুভাল ডিস্ক এটা আগে পেন ড্রাইভের মতো আগে ছিল এটা আচ্ছা এরপরে বলছে ডোপামিন হরমোনের স্বল্পতা হলে কোন রোগটি হয় ডোপামিন হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের একটা মানে ভাইব্রেটরের মতো কাজ করে এটা যদি না থাকে তাহলে মস্তিষ্কের মানে কার্যক্ষমতা কমে যায় পার্কিনসন ডিজিজ হয় এরপরে একটা প্যাসেজ ছিল সেই প্যাসেজটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ পড়ব এবং প্যাসেজের থেকে প্রশ্ন ছিল কিছু তো প্যাসেজটা পড়ি একটু বলছে হচ্ছে টেলি অলিসন ফিকশন অ্যান্ড এস এ হ্যাভ বিন ওয়াইডলি অ্যান্ড রাইটলি অ্যাকনলেজড অ্যাজ মেজর কন্ট্রিবিউশনস টু আমেরিকান লিটারেচার প্রথম লাইনটা এটা ছিল অর্থাৎ টেলি অলসনের অলসেনের যে ফিকশনগুলো ফিকশন মানে কল্প কাহিনী এবং যে তার প্রবন্ধগুলো ছিল সেগুলো আমেরিকান লিটারেচারে ব্যাপক অবদান আছে আচ্ছা দ্বিতীয় লাইন ছিল হার ওয়ার্ক হ্যাজ বিন পার্টিকুলারলি ভ্যালুড বাই কন্টেম্পোরারি ফেমিনিস্ট মানে তার লেখাগুলো বা সমসাময়িক যে নারীবাদী লেখক বা সাহিত্যিক বা যারা নারীবাদী সোজাকতা আছেন তারা মানে গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা মূল্য দিয়ে থাকে তারপরে বলছে ইয়েট ফিউ অফ অলসেন্স রিডার রিয়ালাইজ দ্য এক্সটেন্ট টু হুইস আর ভিশন অ্যান্ড চয়েস অফ সাবজেক্ট আর রুটেড ইন দ্য আর্লিয়ার লিটারারি হেরিটেজ বলছে তারপরে কিছু কিছু পাঠক বা তার যারা ভক্ত আছে তারা বিষয়টা রিয়ালাইজ করছে যে তার চয়েস এবং ভিশনগুলো হচ্ছে মানে প্রাচীন কিছু লিটারারি হেরিটেজ মানে সাহিত্যের ঐতিহ্যের সাথে মিলে যায় সেগুলো কি ছিল বলছে দ্য ট্র্যাডিশন অফ র্যাডিক্যাল পলিটিক্যাল থট মানে অলসেন কিন্তু পলিটিক্যাল থটের তার লেখাগুলো পলিটিক্যাল থটের সাথে মিলে যায় মানে অনেক রিডারই এটা খুঁজে বের করছে এবং মোস্টলি সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড অ্যানার্কিস্ট মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে দুই ধরনের ইয়ে থাকে আমাদের দেশেও আছে যেমন ডানপন্থী বামপন্থী সোশ্যালিস্ট মানে যারা সমাজতান্ত্রিক হয় এরা হয় বামপন্থী আর যারা হচ্ছে উগ্র ধর্মীয় রাজনীতি করে এরা হয় ডানপন্থী তো ওই সোশ্যালিস্টগুলোকে বলা হয় হচ্ছে বামপন্থী আর অ্যানার্কিস্টকে বলা হয় ডানপন্থী তো বলা হচ্ছে এই ডানপন্থী বামপন্থী নিয়েই আসলে অলসেনের লেখাগুলো ছিল অফ দ্য নাইনটিন টেন্স টু নাইনটিন টোয়েন্টি অ্যান্ড দ্য ওল্ড লেফট টেডিশন অফ নাইনটিন থার্টিন মানে নাইনটিন উনিশশো দশ থেকে বিশ এবং তিরিশের মধ্যকার যে এই সোশ্যালিস্ট এবং অ্যানার্কিস্টের থটগুলো চিন্তা ভাবনাগুলো নিয়ে আসলে সেই সাহিত্যগুলো লিখত আচ্ছা আই ডোন্ট মিন দ্যাট ওয়ান ক্যান অ্যাডুকেটলি এক্সপ্লেন দ্য অ্যালোকেন্স অফ ওয়ার্ক ওয়ার্ক ইন টার্মস অফ পলিটিক্যাল অরিজিন বলছে আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে তার লেখাগুলো আসলে শুধু পলিটিক্যাল বিষয়গুলোকে এক্সপ্লেন করে আমি এটাকে গুরুত্ব দিই না অর দ্যাট লেফট উইং পলিটিক্স আর সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফ্লুয়েন্স অন আর লেফট উইং মানে বামপন্থী 
আমি এটাও বলতে চাচ্ছি না যে বামপন্থীদের কথাগুলোই তার সাহিত্যের উপরে বেশি গুরুত্ব মানে আরোপ করে সেটা না তো কিন্তু মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট সেন্ট্রাল কনসিয়াসনেস ইজ ইটস প্রোফাউন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ক্লাস অ্যান্ড জেন্ডার এজ শেপিং ইনফ্লুয়েন্স অন পিপল লাইফস মানে ওনার লেখাগুলোর ভিতরে একটা সুচিন্তিত মানে শ্রেণী এবং লিঙ্গ এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন উনি মানে ভাষাগুলো এরকমভাবে আসে আর কি ওস মাস টু দ্যাট আর্লিয়ার লিটারারি হেরিটেজ আ হেরিটেজ দ্যাট ইন জেনারেল হ্যাজ নট বিন সাফিসিয়েন্টলি ভ্যালুড বাই মোস্ট কন্টেম্পোরারি লিটারেলার ক্রিটিক্স তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে বর্তমান সাহিত্যিক যারা আছে সেগুলো সমালোচকরা তারা মূল্য দেয় আর কি মোটামুটি তো এইগুলো নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নটা বলছে দ্য প্রাইমারি পারপোস অব দ্য প্যাসেজ ইজ টু এই প্যাসেজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি তো এই প্যাসেজটা গোটা পরে আমরা বুঝতে পারি এই প্যাসেজের উদ্দেশ্যটা ছিল যে এই ওলসেন ওয়ার্ক যে আসলে প্রাচীন সাহিত্য ঐতিহ্যের সাথে রিলেটেড ছিল সেটাই ফাইন্ড আউট করা অর্থাৎ পয়েন্ট আউট দ্য লিটারারি হেরিটেজ টু হুইস ওলসেন্স ওয়ার্ক ইজ রিলেটেড আচ্ছা বত্রিশ নম্বর বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অথর হুইস অব দ্য ফলোইং ইজ টু অব দ্য হেরিটেজ মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজের ভিতর যে ঐতিহ্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে মানে লেখকের মতে কোনটা সত্য এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করতে পারবো এই হচ্ছে উনিশশো দশ থেকে উনিশশো বিশ এবং উনিশশো তিরিশ অর্থাৎ থ্রি ডিকেটস মানে তিন দশকের রাজনৈতিক যে ঐতিহ্য সেটা কিন্তু এই হেরিটেজের মধ্যে উল্লেখ করা আছে প্যাসেজে তো সুতরাং সি নম্বরটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এরপরে বলছে ইন দ্য সেন্টেন্স আই ডোন্ট ড্যাশ ইনফ্লুয়েন্স অন ইট এই যে একটা কথা বলছে দ্য অথর ডাস হুইস অব দ্য ফলোইং অথর কোনটা মিন করতে চেয়েছে মানে আই ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স যে কথাটা ওখানে বলছে লাইনের ভিতর সেখানে অথর কোনটা মিন করেছে ওখানে হচ্ছে উনি বলতে চেয়েছে আমি এগুলোর প্রতি মানে সাপোর্ট করতেছি না বা এগুলোই আমি বলতে চাচ্ছি না এরকম একটা কথা বলছে যে রাজনীতি বা হচ্ছে সমাজতন্ত্র এগুলো নিয়ে তিনি কথা বলছে সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না তো উনি ডিনায়াল পসিবল ইন্টারপ্রিটেশন অফ আর্লিয়ার অ্যাসারশন মানে উনি পসিবল যত ইন্টারপ্রিটেশন আছে সেটাকে অস্বীকার করছে আর কি এরপরে চৌত্রিশ নম্বর বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অথর অলসেন ওয়ার্ক হ্যাজ বিন এই লেখকের মতো অলসেনের ওয়ার্কগুলো আর কি মানে হ্যাজ বিন কি আছে সেখানে বলছে যে এটা হচ্ছে ডিসিভার্ডলি অ্যাডমেড বাই রিডার্স মানে হচ্ছে রিডার যারা মানে তার ক্রিটিক্স যারা ফেমিনিস্ট যারা তারা তার ইয়েগুলোকে প্রশংসা করেছে মানে ভ্যালু দিয়েছে সবাই ভ্যালু দিয়েছে আচ্ছা পঁয়ত্রিশ নম্বর সময় নিপাতনের সিদ্ধ বহু সম বহুবে সমাসের উদাহরণ কোনটা এটা হবে অন্তরীপ অন্তগত অপজার অন্তরীপ এরকম তারপরে আছে বলছে ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার গতিতে চলমান একটি ট্রেন বিপরীত দিক থেকে আগত একটি অর্ধেক দৈর্ঘ্যের বিয়াল্লিশ কিলোমিটার বেগে চলন্ত ট্রেনকে বারো সেকেন্ডে অতিক্রম করে প্রথম ট্রেনের ট্রেনটি একটি প্ল্যাটফর্মকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড অতিক্রম করলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বুঝি প্রথমে বলছে প্রথম ট্রেনের দৈর্ঘ্য ধরলাম টু এক্স যেহেতু এর অর্ধেক করতে হবে আমাদেরকে আর একটা ট্রেন আছে তাহলে দ্বিতীয় ট্রেনের দৈর্ঘ্য হবে এক্স মিটার ভালো কথা এখন প্রথম ট্রেনের গতিবেগ এবং দ্বিতীয় ট্রেনের গতিবেগ যেহেতু বিপরীত দিক থেকে আসছে সুতরাং গতিবেগটা যোগ হবে তাহলে আপেক্ষিক গতিবেগ হবে নব্বই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটাকে আমি মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাব পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করব এই বিষয়টা যাদের কনফিউশন আছে তাদের আমাদের স্পিড এবং টাইম এগুলো ট্রেন এগুলো অঙ্ক নিয়ে আমাদের ভিডিও আছে চ্যানেলে আপনার এটা দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে গুণ করলে আমরা পঁচিশ মিটার প্রতি সেকেন্ডে পাবো তো এইভাবে এইভাবে পঁচিশ মিটার এইভাবে বারো সেকেন্ড চলল চলার পরে সে দুইটা ট্রেন ক্রস হয়ে গেল দুইটা ট্রেন প্রথমটা টু এক্স পরে টেক্স মানে টোটাল হবে থ্রি এক্স তাহলে এক্স এর মানে হচ্ছে একশো অর্থাৎ দ্বিতীয় ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা একশো আর প্রথম ট্রেনের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে দুইশো মিটার আচ্ছা এই প্রথম ট্রেনটা আবার কি করেছে আটচল্লিশ কিলোমিটার গতিতে যাচ্ছিল তাহলে তার মিটারে আমি সেকেন্ডে নিয়ে আসলাম পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করলে মিটার প্রতি সেকেন্ড পাওয়া যাবে এইভাবে সে মানে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডে একটা প্ল্যাটফর্মে ক্রস করছে প্ল্যাটফর্ম ক্রস করা মানে কি ট্রেন সহ কিন্তু ক্রস করে তাহলে সে ক্রস করলো টোটাল ছয়শো মিটার তো ওখানে আমরা দেখলাম যে ট্রেনের দৈর্ঘ্য দুইশো তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য হবে কত চারশো মিটার এরপর আসছে রবীন্দ্রনাথের রূপক ধর্মী নাটক কোনটি এটা হবে হচ্ছে তাসের দেশ ফুল ফোটা এবং অঙ্করুদ্গমের ক্ষেত্রে কোন এনজাইমের ভূমিকা বেশি এটা হচ্ছে জিব্রেলিন আচ্ছা থার্টি নাইন বলছে আউট অফ দ্য ফলোইং ফোর সেন্টেন্স সিলেক্ট দ্য মোস্ট সুইটেবল সেন্টেন্স উইথ রেসপেক্ট টু দ্য গামার অ্যান্ড ইউস 
চারটার মধ্যে কোন সেন্টেন্সটা সঠিক গ্রামার এবং ইউজ সবকিছু চিন্তা করে প্রথমটা আমরা দেখি বলছে সিন্স দ্য রিপোর্ট ল্যাকড নিডেড ইনফরমেশন ইট ওয়াজ অফ নো ইউজ অফ দেম দ্বিতীয়টাতে বলছে দ্য রিপোর্ট ওয়াজ ইউজলেস টু দেম বিকজ দে আর ওয়ার নো নিডেড ইনফরমেশন দে আর ওয়ার বলছে এখানে রিপোর্ট সিঙ্গুলার সুতরাং এখানে দে আর ওয়াজ হওয়ার কথা ছিল সুতরাং এটা ক্যান্সেল সি নম্বর বলছে সিন্স দ্য রিপোর্ট ডিড নট কন্টেন দ্য নিডেড ইনফরমেশন ইট ওয়াজ নট রিয়েল ইউজফুল টু দেম ইট ওয়াজ নট রিয়েল ইউজফুল হবে না এটা বি ইট ওয়াজ নট রিয়েলি ইউজফুল টু দেম মানে অ্যাডভার হবে এখানে এটাও ক্যান্সেল সি নম্বর বলছে সিন্স দ্য রিপোর্ট ল্যাকড নিডেড ইনফরমেশন ইট উড নট হ্যাড বিন ইউজফুল টু দেম এখানে হচ্ছে ইট উড নট হ্যাব বিন ইউজফুল টু দেম হবে সুতরাং এ নাম্বারটাই হচ্ছে কারেক্ট চল্লিশ বলছে হুইস অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইন্ডিকেট ইকুয়েটিভ টু এক্স কস্ট মোর দ্যান ওয়াই মানে নিচে চারটা কথা ওনারা বলছে এই চারটা কথাতে কোনটা দিয়ে বোঝা যাবে যে এক্সটা ওয়াইয়ের থেকে বেশি মূল্যবান আচ্ছা প্রথম কথায় আসি বলছে এক্স কস্ট অ্যাজ মাস অ্যাজ ওয়াই এর মানে হচ্ছে এক্সের যা খরচ ওয়ায়েরও তাই খরচ মানে এক্সের দামও যা ওয়ায়ের দামও তাই তাহলে সমান সমান এটা দ্বারা মিন করলো না দ্বিতীয়টা হচ্ছে এক্স কস্ট অ্যাজ লিটিল অ্যাজ ওয়াই মানে এক্সের খরচটা ওয়ায়ের থেকে কম এটাও মিন করলো না আচ্ছা তারপরে বলছে এক্স ডাজ নট কস্ট এক্স লিটিল অ্যাজ ওয়াই মানে এক্সের খরচটা ওয়াইয়ের থেকে কম না তার মানে কি বেশি তারপরে বলছে ডি নম্বর এক্স ডাজ নট কস্ট অ্যাজ মাস অ্যাজ ওয়াই মানে এক্সের হচ্ছে খরচটা ওয়াইয়ের থেকে বেশি না তার মানে কম তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি যে এক্স ডাজ নট কস্ট অ্যাজ লিটিল অ্যাজ ওয়াই মানে এক্সের খরচ কখনোই ওয়াইয়ের থেকে কম না তাহলে আমাদের প্রথম স্টেটমেন্টটা ঠিক হয় সুতরাং সি নাম্বারটাই হবে অ্যান্সার এরপর বলছে কোন শিল্পী দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এটা হচ্ছে এরিক ক্ল্যাপটন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জনকারী কোন পত্রিকার কথা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে এটা হবে মিল্লাত পত্রিকা উত্তম অগ্নির নির্বাপক কোনটি এটা হবে হচ্ছে বিসিএফ বাংলাদেশ সংবিধানের কোন আর্টিকেলে ডক্টিন অফ এক্লিপস নির্দেশ করে ডক্টিন অফ এক্লিপস বলতে বোঝায় যে মৌলিক অধিকার বিরোধী যত আইন থাকবে সেগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে এটা সাব ধারায় আছে পঁয়তাল্লিশ বলছে একটি নল দ্বারা বারো মিনিটে একটি শূন্য জলাধার পূর্ণ করে অপর একটি নল দ্বারা প্রতি মিনিটে চোদ্দ লিটার পানি বের করে দেয় জলাধারটি খালি থাকা অবস্থায় দুটি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলো এবং ছিয়ানব্বই মিনিটে পূর্ণ হয় জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা কত আমি ধরে নিলাম যে প্রথম নল দ্বারা প্রতি মিনিটে এক্স লিটার পানি প্রবেশ করবে এবং সম্পূর্ণ চৌ বাচ্চাতে ওয়াই লিটার পানি ধরবে আচ্ছা ভালো তাহলে আমরা প্রথম নলের কথায় আসি প্রতি মিনিটে এক্স লিটার প্রবেশ করে তাহলে বারো মিনিটে প্রবেশ করবে বারো এক্স লিটার বারো এক্স লিটার প্রবেশ করা মানে চৌ বাচ্চা পূরণ হয়ে যাবে চৌ বাচ্চার ধারণ ক্ষমতা তো ওয়াই তাহলে বারো এক্স লিটারটাই হচ্ছে ওয়াই লিটারের সমান তাহলে বারো এক্স সমান সমান ওয়াই এটা এক নং সমীকরণ দ্বিতীয় সত্য বলছে যে ছিয়ানব্বই মিনিটে পূর্ণ হবে দুইটা নল খোলা থাকলে তাহলে ছিয়ানব্বই মিনিটে প্রথম নল দ্বারা ঢুকবে ছিয়ানব্বই এক্স আর দ্বিতীয় নল দ্বারা বের হবে ছিয়ানব্বই গুণন চোদ্দ লিটার কারণ ওখানে প্রতি মিনিটে চোদ্দ লিটার বের হয় তাহলে ছিয়ানব্বই এক্স ঢুকবে আর ছিয়ানব্বই গুণে চোদ্দ বের হবে এই দুটা মাইনাস করলে টাঙ্কি পূরণ হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়াইয়ের সমান হয়ে যাবে তাহলে ওয়াইয়ের মানটা বারো এক্স আমরা এখানে বসাই দিই তাহলে এক্সের মানটা হচ্ছে ষোলো অর্থাৎ হচ্ছে ষোলো লিটার হারে প্রতি মিনিটে পানি পূর্ণ হয় এই এক্সের মানটা আমরা এক নং সমীকরণে যদি বসাই দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ায়ের মান অর্থাৎ সম্পূর্ণ চৌবচ্চার ধারণ ক্ষমতা একশো বিরানব্বই লিটার এরপর বলছে বাংলাদেশ কত তারিখে পি ফোর জিতে যোগদান করে এটা হবে চব্বিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার ফার্স্ট ইউজ হিজ রাইম রয়্যাল স্ট্যান্ডা ইন হুইস লিটারেচার এটা হবে হচ্ছে টয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা আটচল্লিশ নম্বর বলছে যে আফটার রিনাউন্সিং হিজ সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভেঞ্চ অ্যাডভেন্টেজেস অফ হিজ নোবেল ব্রাত মানে হচ্ছে সে একটা ভালো ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিল সেখান থেকে সে ভালো ফ্যামিলি মানে উচ্চ ফ্যামিলি আর কি অ্যারিস্টোকেট ফ্যামিলির সব সুযোগ সুবিধা বা যে আরাম আয়েসের কথা সে ত্যাগ করে হি ওয়ান্ডার্ড ফ্রম ভিলেজ টু ভিলেজ সে গ্রামে গ্রামে ভবগুরু হয়ে গেল মানে সন্ন্যাস হয়ে গেছে আর কি অ্যাস লোলি ড্যাশ দিস রিলায়েন্স অন আর্মস অ্যান্ড মেনটেন অ্যালং উইথ হার আদার মেম্বার্স অফ রিলিজিয়াস অর্ডার মানে সে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করে এবং 
সে যা পায় তাই দিয়ে তার ফ্যামিলির সংসার চলে এবং তার ধর্মীয় বিষয়ে চলে গেছে সে মানে আধ্যাত্মিক জগতে চলে গেছে ওয়াজ দ্য লাইফ বেস্ট সুটেড টু ওয়ান উইস টু সি বোথ মাইজারলেসনেস অ্যান্ড জেনারেসিটি অফ হিউম্যানিটি মানে সে তখন এই কথা বলে বেড়ায় যে ধর্মের লাইনে যদি থাকা যায় তাহলে জীবনটা মানবিকতার দিকে যদি থাকা যায় তাহলে সেটাই সবচেয়ে ভালো মানে এরকম ধরনের বিষয়টা আসছে তাহলে সে হচ্ছে এখানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সে ভিক্ষা করে তো সে হবে হচ্ছে মেন্ডিক্যান্ট মেন্ডিক্যান্ট মানে হচ্ছে ভিক্ষুক উনপঞ্চাশ বলছে যে জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে কতজন দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশের এটা হবে তিনজন পঞ্চাশ বলছে যে আমাদের এই অঙ্কটা আসলে একটু বলি আমি যে ওখানে কিন্তু প্লাস ছিল প্রশ্নে ওয়ান বাই সাইন টেন মানে থ্রিটা প্লাস রুট ওভার থ্রি ডিভাইড বাই কস টেন থ্রিটা তো প্লাস দিয়ে কিন্তু অঙ্ক হবে না এটা মাইনাস দিয়ে হবে তারা ভুল করছে আর কি আমি প্রথমে বলেছি যে প্রশ্ন করেছে সে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল অথবা নেশাগ্রস্ত ছিল তো প্রথম এখানে হচ্ছে আমরা যে কাজটা অঙ্কটা শুরু করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে উপরে টু নিচে টু নিয়ে নেব তাহলে আমাদের সুবিধা হচ্ছে যে টু টু ক্যান্সেল তো করা যাবে তো সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই টু ইকাল টু সাইনের আমরা মান পেয়ে যাব তাহলে উপর থেকে আমি যদি টু সামনে কমন নিয়ে নিলাম তাহলে আমরা ভেঙে নিলাম ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই সাইন টেন থ্রিটা রুট থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান কস টেন থ্রিটা আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা হাফের মানটা কত বসাইতে পারি সাইন থ্রি ডিগ্রি মান হাফ আর কস থ্রি ডিগ্রি মান আছে রুট থ্রি বাই টু মান বসাই দিলাম তাহলে এটাকে আমরা সাদা লিখলে এভাবে লিখতে পারি যে সাইন থ্রি ডিগ্রি ডিভাইড বাই সাইন টেন ডিগ্রি আর মাইনাস কস থার্টি ডিগ্রি ডিভাইড বাই কস টেন ডিগ্রি এটা লসাও করে ফেলতে পারি তাহলে হবে সাইন থার্টি ডিগ্রি কস হচ্ছে টেন ডিগ্রি মাইনাস কস থার্টি ডিগ্রি সাইন টেন ডিগ্রি এটা কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি এটা সাইন আমাদের এ মাইনাস বি এর যে ফর্মুলা আছে সেটা আমরা এখানে বসাই দেব তাহলে আমরা সাইন এ মাইনাস বি এ বলতে আমরা থার্টি ডিগ্রিকে বোঝাচ্ছি বি বলতে টেন ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমাদের সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি হচ্ছে সাইন টেন টোয়েন্টি ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি সাইন টু ইন্টু টেন ডিগ্রি তাহলে এখন সাইন টু থিটা হচ্ছে সাইন টু থিটার একটা ফর্মুলা আছে টু সাইন থিটা কস থিটা অর্থাৎ টু সাইন টেন ডিগ্রি কস টেন ডিগ্রি তাহলে সাইন টেন ডিগ্রি কস টেন ডিগ্রি ক্যান্সেল আউট হয়ে গেলে টু টু থাকলো অর্থাৎ টু ইন্টু টু ইকাল টু ফোর অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফোর আচ্ছা তারপরে বলছে এখানে বলছে আনলাইক পারফরমেন্স অফ আর ইয়ুথ ইন হুইস হি সিমলেসলি ইনহ্যাবিটেড আর রোল পারফরমেন্স অফ আর লেটার ইয়ার্স ওয়ার ড্যাশ অ্যাস তো শি আর কলিং আউট টু অডিয়েন্স লুক হাউ কনভিন্সলি আই ক্যান পোর্ট্রে মাই ক্যারেক্টার মানে বিষয়টা হচ্ছে সে যখন ইয়াং ছিল তখন সে মানে স্টেজে পারফরমেন্স করত আনলাইক দ্য পারফরমেন্স অফ আর ইয়ুথ ইন হুইস হি সিমলেস ইনহ্যাবিটেড টু রোল যখন সে এই অভিনয়ের সাথে মানে জড়িত ছিল ইনহ্যাবিটেড মানে অভ্যস্ত ছিল দ্য পারফরমেন্স অফ আর লেটার ইয়ার্স পরবর্তীতে তার পারফরমেন্সটা ওয়ার ড্যাশ পরবর্তীতে তার পারফরমেন্সটা এমন হয়ে গেছে অ্যাজ দো শি ওয়ার কলিং আউট টু অডিয়েন্স সে পরেও তার পারফরমেন্সটা সেইভাবেই করতে পারছে মানে একদম রিয়ালের মতোই এবং দর্শককে বলতেছে যে লুক হাউ কনভিন্সলি আই ক্যান পোট্রি মাই ক্যারেক্টার দেখো আমি আগের মতোই কাজটা করতে পারছি মানে বিষয়টা হচ্ছে যে সে আগে যেমন অভিনয় করতো এখনও সেরকম অভিনয় করতে পারে মানে একদম রিয়াল মানে অভিনয়টা সে মানে কল্পনা আকারে করে ফেলতে পারে মানে আগে যেমনকে করতে পারতো ঠিক সেরকমই এবং হচ্ছে একটা চরিত্রকে কল্পনার মাধ্যমে রূপ দিতে পারে সুতরাং এটা হবে হচ্ছে কন্ট্রিপ্ট আচ্ছা তারপর বলছে টার্ম দ্যাট ইমপ্লয়েস লিটারেচার হুইস হ্যাজ নো আর নট মাস সিগনিফিকেন্স ইজ আচ্ছা লিটারেচারের যেগুলোর গুরুত্ব নাই সেগুলোকে গ্রাব স্ট্রিট বলে যেমন আমাদের বাংলায় আছে বটতলার পুঁথি এরকম থাকে যেমন ওই যে পুঁথি সাহিত্য যেটা হচ্ছে সেটাকে মানুষ আগে উপহাস করে বটতলার পুঁথি বলতে এরকম তারপর বলছে নিচের কোন শহর ইউরোপিয়ান ক্যাপিটাল অফ কালচার নির্বাচিত হয়নি এটা হবে মালাগা রিজেকাটা হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ার একটা শহর গ্যালো এটা আয়ারল্যান্ডের একটা শহর মালাগা স্পেনের একটা শহর এই মালাগাটা ইউরোপিয়ান ক্যাপিটাল অফ কালচার নির্বাচিত হয়নি জাতের নামে বদ জাতি সব জাত জাতিয়াত খেলছে জুয়া এই লাইনটি কাজনুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে এটা হবে হচ্ছে বিশ্বের বাসী নগর গ্রামের জীবনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি এটা হাসেন আজিজুল হকের আগুন পাখি বায়োফুয়েল উৎপাদনের শীর্ষ দেশ কোনটা এটা হবে হচ্ছে আমেরিকা বলছে যে শরীরের ভিতরে কোমল টিসুর অভ্যন্তরীণ গঠনগত পার্থক্য বোঝার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটা এটা সবচেয়ে ভালো হয় এমআরআই করলে এমআরআই করলে সবকিছুই ভালোভাবে বোঝা যাবে 
আর আটান্ন নম্বর বলছে কট এ প্লাস কোসেকে মাইনাস ওয়ান আর কট এ মাইনাস কোসেক থিটা প্লাস ওয়ান এবং বি এর মান কট থিটা প্লাস কোসেক থিটা হলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের মান কত তাহলে আমরা প্রথমে এটা লিখে নেব এর এটা তাহলে আমরা এই ওয়ান এর মান বসাই দেবো কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা তাহলে ওইটা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সূত্রে বসাই দেবো কট থিটা প্লাস কোসেক থিটা কোসেক থিটা মাইনাস কট থিটা এখান থেকে আমরা কমন নিয়ে নেব কট থিটা প্লাস কোসেক থিটা তাহলে থাকবে কট থিটা মাইনাস কোসেক থিটা প্লাস ওয়ান নিচে তো কট থিটা মাইনাস কোসেক থিটা প্লাস ওয়ান আসে দুইটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে থাকছে কট থিটা প্লাস কোসেক থিটা তাহলে এটা সমান সমান বি মানে এ আর বি সমান হলো এ আর বি যদি সমান হয় তাহলে স্কোয়ার বি স্কোয়ার অবশ্যই মাইনাস হয় জিরো হয়ে যাবে আচ্ছা এ বলছে ন্যাটলিট হিসাবে কোন জয় পদ্ধে ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে অ্যালকোহল ও ইথার মুক্তিযুদ্ধ বীরাঙ্গনাদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে জিয়া হায়দারে কোন নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে এটা হচ্ছে পঙ্কজ বিভাস জিয়া হায়দারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাটক আছে যেমন এলে বেলে সাদা গোলাপে আগুন ইত্যাদি আচ্ছা তারপর বলছে কোন পরীক্ষায় পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ছাত্র এক বিষয়ে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্র অন্য বিষয়ে ফেল করে পনেরো পার্সেন্ট ছাত্র উভয় বিষয়ে ফেল করে মোট পরীক্ষাতে পঁচিশশো জন হলে শুধু এক বিষয়ে পাশ করেছে কতজন আমি প্রশ্নটা দুইভাবে সমাধান করি আপনার দেখেন কি অবস্থা হয় দুইটাতে উভয় বিষয়ে ফেল হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে তিনশো পঁচাত্তর জন প্রথম বিষয়ে ফেল হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আটশো পঁচাত্তর জন তাহলে ওই ফেল তাহলে শুধু প্রথম বিষয়ে ফেল হচ্ছে পাঁচশো জন এভাবে দ্বিতীয় বিষয় যদি আমি বের করি দ্বিতীয় বিষয়ে পঁচিশশো বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ফেল এক তাহলে উভয়টা বাদ দেব তাহলে শুধু দ্বিতীয় বিষয়ে ফেল হচ্ছে ছয়শো জন এখন এগুলো তো ফেল পাঁচশো ছয়শো পঁচাত্তর দুইটাই ফেল তাহলে পঁচিশশো থেকে আমরা পাঁচশো ছয়শো পঁচাত্তর বাদ দিলে তেরোশো পঁচিশ জন পাবো যে উভয় বিষয়ে পাশ করেছে আচ্ছা এভাবে একভাবে করা গেল আবার আর একটা ভাবে দেখা যায় মানে আমি ধরলাম যে উভয় বিষয়ে ধরলাম না লেখায় আছে পনেরো পার্সেন্ট ফেল তাহলে পাশ কত পার্সেন্ট পঁচাশি পার্সেন্ট আচ্ছা প্রথম বিষয়ে ফেল পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে পাশ কত পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট মনে করে উভয় বিষয়ে পাশ এক্স পার্সেন্ট তাহলে শুধু প্রথম বিষয়ে পাশ হবে পঁয়ষট্টি থেকে এক্স বাদ যাবে এবার দ্বিতীয় বিষয়ের কথায় আসে দ্বিতীয় বিষয় ফেল বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে পাশ হচ্ছে কত আটান্ন পার্সেন্ট এখন উভয় বিষয়ে আছে কত এক্স তাহলে শুধু দ্বিতীয় বিষয়ে পাশ হচ্ছে আটান্ন মাইনাস এক্স তাহলে আটান্ন মাইনাস এক্স পঁয়ষট্টি মাইনাস এক্স আর এক্স এই তিনটা যোগ করলে পঁচাশি পার্সেন্ট মিলতে হবে আমাদের কারণ টোটাল পাস পঁচাশি পার্সেন্ট তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে আমাদের আটত্রিশ পার্সেন্ট আচ্ছা তাহলে শুধু প্রথম বিষয়ে পাস হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে আটত্রিশ বাদ দিলে সাতাশ দ্বিতীয় বিষয়ে পাস হচ্ছে আটান্ন থেকে আটত্রিশ বাদ দিলে বিশ তাহলে মোট হচ্ছে সাতচল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে পঁচিশশো সাতচল্লিশ পার্সেন্ট হয় এগারোশো পঁচাত্তর জন তো উত্তর হবে এগারোশো পঁচাত্তর জন দুইভাবে করলে দুই রকম উত্তর আসে এরপরে বলছে যে হুইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ড রিপ্রেজেন্ট অ্যান্টোনিয়াম অব দ্য ওয়ার্ড ল্যাকোনিক ল্যাকোনিক মানে স্বল্পভাষী আর হচ্ছে গ্যারোলাস মানে বাচাল এটা হবে হচ্ছে গ্যারোলাস তারপর বলছে নো বডি নোস হাউ দ্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম ইস গোয়িং টু কোপ উইথ দ্য ডিফিকাল্ট অ্যান্ড সিমার ফ্রেন্ডলি উইকেটস ইন অস্ট্রেলিয়া চুজ দ্য অপশন হুইস ইজ ক্লোজেস্ট মিনিং টু দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেস ইন দ্য অ্যাভ সেন্টেন্স কোপ উইথ এই কোপ উইথ মানেটা কি কোপ উইথ মানে কোনো কিছু সহ্য করা বা করা এটা হবে পুট আপ উইথ বিশেষণ পদ হিসাবে দিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে বিশেষণ পদ মানে হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ হবে প্রথমটা বলছে চিক চিক করে বালি কোথা নাই কাদা এখানে বালিটা কেমন করে সেটা বলা হচ্ছে চিক চিক করে মানে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়া বিশেষণ হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ঝমঝমানে আনন্দে স্থির করে তুলে এটা হচ্ছে ক্রিয়া স্থানীয় কল কলিয়ে উঠল সেটাই নারীর প্রতিবাদ এটা অ্যাডভার হচ্ছে নামিল নভে বাদল ঝলমল বেদনা বেদনাটা ঝলমল সুতরাং এখানে হবে হচ্ছে এটা বিশেষণ স্থানীয় শেষেরটি বলছে উলবা সিল্কের কাপড়ে বিরঞ্জিত করার হয় কোন পদার্থের মাধ্যমে এটা হবে জলীয় সালফার ডাইঅক্সাইড নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ কোনটি এটা হবে সৈরনি বার্নল মলমে কোন রাসায়নিক পদার্থ থাকে এটা হবে হচ্ছে পিকরিক অ্যাসিড এরপর বলছে খেলাঘর উপন্যাসের রচয়িতা কে এটা হচ্ছে মাহমুদুল হক এটা একটা সিনেমাও আছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস রিয়াজ সোহানা সভা অভিনীত একটা সিনেমা আছে আচ্ছা এরপরে একটা অঙ্ক ছিল এই অঙ্কটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি বলছে যে জিরো এবং মাইনাস ওয়ান ও টু এবং থ্রি বিন্দু দেয় সংযোজক রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তটি এক অক্ষ থেকে কত দৈর্ঘ্যের অংশ ছেদ করবে আচ্ছা এই দুইটা কোয়ার্ডিনেট মিলে হবে ব্
ব্যাশটা হচ্ছে টু রুট ফাইভ তাহলে ব্যাশ শব্দটা হবে অর্ধেক মানে রুট ফাইভ আচ্ছা এখন বলছে যে আমাদের এই কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা আমরা আগে বের করি আমরা জানি কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক মানে কি যে ব্যাশের দুই পাশে দেওয়া আছে দুইটা স্থানাঙ্ক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক্সের স্থানাঙ্ক পাবো অর্থাৎ জিরো প্লাস টু ডিভাইড বাই টু আর মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই টু তাহলে এটা মেলে হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়ান অর্থাৎ কেন্দ্রটা হবে ওয়ান ওয়ান স্থানাঙ্কের কাছে এখন এক্স এর এক অক্ষে স্থানাঙ্ক হবে এক্স এবং জিরো কারণ এক অক্ষে তো আর ওয়াই থাকবে না ওয়াই তো জিরো হবে তাহলে আমাদের কেন্দ্র থেকে এক অক্ষে পর্যন্ত দূরত্বটা আমরা বের করি সেটা হবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এইটাই সমান সমানই ব্যাসার্ধ অর্থাৎ রুট ফাইভ তাহলে আমাদের হচ্ছে ওয়াই পাশে রুট উঠে গেল তাহলে এখান থেকে থাকছে আমার এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু ফাইভ তার মানে এটা মিডিল টার্ম করলে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি এবং মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স অক্ষের উপরে বাম পাশের দিকে হচ্ছে থ্রি এবং মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এক পাশে তিন ঘর আর এক পাশে এক ঘর মানে চার ঘর তাহলে টোটাল দৈর্ঘ্যটা হবে হচ্ছে চার অংশ সেদ করছে এক্স থেকে এরপরে সত্য নম্বর বলছে সুজ দ্য কারেক্ট ন্যারেশন অব দ্য সেন্টেন্স হি সেড আই শ্যাল গো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এটা ন্যারেশন চেঞ্জ হবে হি সেড দ্যাট হি উড গো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তাই সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন সমাধান এই পর্যন্তই ছিল ভালো লেগে তাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সবাইকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ